enfoque diferente porque tengo un problema y es que Arturo Junior, baby Arturo, Prince Arthur, conocido por todos, me ha perdido una parte importante del trípode, o sea, donde va la cámara trabada y no lo encuentro por ningún lado, llevo un rato buscándolo y no hay manera. Bueno, el único sitio en el que puedo grabar es aquí, tenía todo preparado en plan súper bien y súper bonito, pero no ha podido ser, así que lo siento. Y bueno, el vídeo de hoy, como ven, les voy a hablar de lo que yo creo que, que son básicos de verano y que van a usar sí o sí durante el verano y que no os puede faltar en su armario. Así que si quieren ver mis imprescindibles de verano, solo tienen que seguir viendo el vídeo. Bueno, el básico número uno en verano, porque además creo que es en la época en la que más lo vamos a usar, o para mí la única época en la que lo uso realmente, es el kimono. Este es uno que, que he cogido de ejemplo de, de los varios que tengo. Y bueno, creo que es una prenda, pues eso, genial para el verano, así como sobre camisa, algo pues eh, romántico, bohemio y no sé, como muy cómodo. Y además creo que de hacerse con uno deberían hacerse con uno como este, que igual me lo puedo poner para algo más arreglado, como me lo puedo poner para algo más deportivo o un plan más casual, como por ejemplo puede hacer ir a la playa. Este, por si se lo están preguntando, no les voy a decir de dónde es porque es de hace muchísimas temporadas, pero en las páginas web chinas estas en las que yo suelo comprar hay un montón. A mí la verdad que me gusta más con flecos, me parece que es como más veraniego y, y además a mí me gusta mucho el rollo ese medio bohemio y hippie. Y bueno, esto es un ejemplo de, de kimono. En segundo lugar, y para acabar con lo que son los abrigos, entre comillas, de verano, o sea, esa cosita que te pones así como para quitarte el fresquito que pueda hacer de noche. Yo sé que en la península hace un calor horrible por las noches en algunos lugares, pero aquí en Canarias siempre hay que cargar con algo de abrigo, entonces yo siempre cargo o con algo tipo kimono, que me lo pueda poner así encima, o, número dos, una chaqueta vaquera. Eh, lo ideal es buscar una chaqueta vaquera que sea de un color medio, si no quieren estar comprándose varias, yo la tengo clara y oscura, no la tengo media, que por cierto la estoy buscando y voy a aprovechar las rebajas para, para encontrarla. Y bueno, creo que una chaqueta vaquera es necesaria y también creo que es la mejor época del año para usarla, porque realmente en invierno hace demasiado frío, al menos yo si en invierno me tengo que poner una chaqueta vaquera, me da pereza porque es como que me da frío, realmente eh, la tela vaquera a mí me da frío. Entonces yo en invierno pues no las uso casi nunca, en primavera pues si el día está más o menos sí puede que la use, a lo que iba, que una chaqueta vaquera siempre es necesaria en el armario, esta por ejemplo les puede servir de ejemplo, aprovechen las rebajas para comprar una chaqueta vaquera y si pueden cómprense tres, una clara una oscura y una media número 3 y algo que vamos es el básico el de los básicos de los básicos es un vestido blanco he puesto este de ejemplo porque es uno de mis favoritos es de la web tfnclondon.com que yo se las recomiendo muchísimo me encanta porque este me lo he puesto o sea para todo para todo me lo he puesto de día me lo he puesto de noche eh, me lo he puesto embarazada sin estar embarazada o sea para mí es un vestido que yo creo que nunca, nunca, nunca voy a quitar del armario, es uno de mis favoritos. No deja de ser un vestido blanco, busquen cualquier clase de vestido blanco al que le puedan dar uso, de día y de noche. Le, les he puesto estos dos, este por ejemplo no es de temporada, pero el TFN Salondo siempre tiene cosas parecidas. O este otro que sí que es de temporada, lo pueden encontrar, bueno, es de Shinsai, eh, yo les dejaré el enlace, lo pueden encontrar. Y es un vestido de encaje, como saben yo esto lo llevo a Nueva York, me lo puse con sandalias y quedaba súper bien pero que también con un taconazo y con un buen maquillaje, unos buenos complementos, les puede servir también como un vestido para la noche. Número 4. Vestidos o peto vaquero. A ver, el peto es una prenda que no le queda bien a todo el mundo y que no a todo el mundo le gusta, por eso he puesto estas dos opciones. Eh, yo creo que un peto es eh, pues una de las prendas más chulas y más juveniles que puedes tener dentro del armario. También creo que el, que el peto vaquero es una de esas prendas que yo solo uso en verano, porque en invierno no te lo puedes poner, o sea, queda muy mal. En primavera, pues a menos que el día esté bueno, dudo que te lo puedas poner. Y en verano es como esa época en la que te pones una sandalia, una camiseta debajo y ya con esto vas vestida. Es que el verano es la época perfecta de los petos, así que si le gustan los petos, háganse con un peto en verano. Y... La otra opción, si no le gustan los petos, es un vestido vaquero. Este es nuevo, este es de Shinsai y lo pueden encontrar ahora en Shinsai. Este se los enseñé porque me lo iba a llevar a Nueva York, pero nunca lo estrené, de hecho todavía no lo he estrenado y tengo ganas locas por estrenarlo. Y eh, es un vestido precioso, súper cómodo, queda muy bien y el elástico este no molesta por si se lo están preguntando. Y bueno, es una opción pues más femenina que, que la del peto por si no les gusta lo de, lo de ir con petos. Pero... Creo que un vestido vaquero en verano también queda súper bien por la misma razón, porque creo que el verano es la mejor época para lucirlo bien, ¿no? Porque en invierno, pues al final con medias como que queda raro, queda feo. No sé, yo la verdad que las prendas así vaqueras, a excepción de las camisas vaqueras obviamente, no las veo fuera del verano y por eso creo que es un básico de verano que todas debemos tener en el armario. Creo que aquel era el 4, ¿no? 5. Y no me hagan la rima, por favor. 
Camisetas, camisetas básicas. Tiene que hacerse con camisetas básicas porque mmm, estas no solo le van a servir para el verano, sino que además la van a tener de fondo de armario durante todo el año. En verano se prestan a usarlas muchísimo. Yo, por ejemplo, eh, esta camiseta a lo mejor ustedes la ven y dicen, va, me la pongo para ir a la playa o yo qué sé, normal, para ir a trabajar con unos vaqueros, unos tenis o yo qué sé. Pero esto te lo pones con una falda o con un short tal vez de encaje, con unos tacones, te pones los labios rojos, unos buenos pendientes, un clutch rígido. Y eso, y lo acompañas con un taconazo y, y ya te lo puedes poner para salir de fiesta también. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es buscar la versatilidad a todas las prendas, incluso a una camiseta que pueda resultar súper super deportiva. Hay que buscarle la versatilidad y yo creo que las camisetas la tienen. Y luego una camisa de rayas, o sea, una camisa de rayas es un súper básico y además eso, lo van a usar durante todo el año. Tengo otra de Sara que también es de rayas, pero las rayas son parecidas y el corte de la camisa también es diferente. Entonces, da igual con cuántas camisas de rayas se quieran hacer, porque las van a usar todas y todas tienen un uso diferente. Bueno, aquí parece que yo las estoy instando a comprar todo el rato. Y punto número 6, prenda número 6 para acompañar las camisas que hace falta, pantalones, shorts. Es la mejor, 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 mejor época del año. Uf. Que, 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 que subido me Es la mejor época del año para eh, usar shorts, para lucir piernas. Yo casi prefiero los pantalones a las faldas en verano. Pero bueno, tal vez sea porque soy madre y eso de agacharme ahora con faldas como que lo tengo un poco complicado. Con lo cual, prefiero los shorts. Estos dos que los voy a enseñar ahora son de hace también mucho tiempo y no los he quitado porque, pues eso, los compré bastante básicos para no tener que estar comprando cada año un short nuevo. Estos los tengo en claro, que son de, de Sara. Y estos también son de Sara, súper parecidos, pero de otro año. En oscuro. En oscuro le pueden dar también ese uso tanto de playa como de fiesta. Sí, pueden salir de fiesta con unos shorts. Yo he salido de fiesta con unos shorts vaqueros y queda súper bien. Solo hay que saber complementarlo bien, pero creo que queda súper bien. O eh, claro, yo creo, no sé, yo creo que a la gente le suele gustar menos el color claro, pero yo a estos les tengo un montón de, de cariño. Y pueden ver un post en el blog, que de hecho creo que se los voy a, a enlazar, porque me puse estos shorts claros con algo súper arreglado. Para que vean que realmente eh, las prendas, cualquier prenda puede ser versátil. Bueno, el caso, que se tiene que hacer con algún short en verano? Es la prenda estrella del verano. Eso creo yo. ¿Usted no? Eh, número, el que sea, porque no me acuerdo. Los monos, también. Los monos son, creo que también son eh, perfectos para usarlos en verano. El único contra que tiene el mono es que a la hora de ir al baño, pues... Si tienes mucha prisa, te las vas a ver y te las vas a desear. Creo que es una prenda que es perfecta para usar en verano, por la misma razón que he dicho de las otras prendas que no puedes usar en invierno. El tema de las medias, del abrigo y demás, no se puede lucir bien. Entonces, los monos son eh, prenda también esencial en verano y creo que es cuando, cuando mejor lo puedes, lo puedes lucir. Este es uno de mis favoritos. Este es de una web que se llama In Love With Fashion. Este me encanta porque es verdad que también me lo he puesto con sandalias, me vino súper bien después de dar a luz para, para dar el pecho porque el escote es muy grande y también me lo he puesto para salir de fiesta, tanto yo como mi hermana que me roba la ropa. Que también Este es del año pasado, de Shinsai, pero también lo pueden conseguir ahora porque el otro día estuve echando un vistazo y lo vi. Eh, es este de Shinsai, que es un mono pero para ese vestido, así que bueno, es como una especie de dos en uno. Y luego tengo dos opciones más que se las pongo también así como ejemplo, ven este mono, este mono, aunque no sé cómo lo verán ahí a la luz, pero eh, tiene como toques dorados y es bastante arreglado, el escote es enorme, como pueden ver, obviamente. Eh, y bueno, es una opción que yo este me lo he puesto para ir a la playa, aquí donde me ven he ido con esto dorado a la playa, y también me lo he puesto para salir de fiesta. Este mono es un mono normal, este no tiene nada. No tiene nada, pero también se presta a ser súper versátil. Este cuando yo lo puse en el blog, les flipó. Recuerdo que las visitas ese día fueron monumentales, fueron impresionantes. Porque eh, les gustó mucho este mono. Este año no me lo he puesto. Eh, otro mono. Así que háganse con un mono. No con un mono, mono, chimpancé. Bueno, voy a dejar el chiste. Número 8, 9 y 10. Número 9. Eh, no voy a hablar más de la ropa, voy a aprovechar y les voy a meter en estos últimos dos números los zapatos del verano. Es decir, el verano se presta mucho a ir en sandalias. Entonces hay cuatro colores, además yo esto lo he comprobado porque yo eh, pues hasta hace un par de años lo de comprarme varias cosas o tener varios zapatos me era complicado porque me lo compraba mi madre y me decía uno solo y buscar uno solo que me combinara con todo era súper complicado. Entonces yo llevo a la conclusión de que hay que tener cuatro pares de zapatos en verano de cuatro colores diferentes y lo que puedes hacer es buscarlos de diferentes formas para tener pues, un poquito más de variedad. ¿Qué cuatro colores necesitas para combinar tu ropa en verano? Necesitas camel, negro, plateado y dorado. ¿Y cuáles son las opciones? Pues bueno, 
Como opción Kamen, eh, yo les voy a proponer estas de Panamayá, que son las que me llevé al viaje y que muchos me preguntaron por ellas. Por cierto, las que son de Canarias, que me han dicho, oye, que no puedo comprar en la web de Panamayá porque no envía a Canarias, no es porque Panamayá no quiera, es porque les, está poniendo, les ponen un montón de trabas en Canarias, como siempre. Pueden llamar al número de teléfono que tienen en la web de atención al cliente y ellos les dicen en qué tienda de Canarias pueden encontrar este modelo de sandalias. Y el número es gratuito, vale, pueden llamar de manera gratuita, yo creo que es una buena opción, eh, al menos tenemos opción para saber dónde están estas sandalias. Bueno, eso, que me enrollo. Como opción camel, a mí me gustan estas tipo así gladiadoras y son súper cómodas. Pero obviamente mis sandalias IT del verano pasado y probablemente de estas son estas gladiadoras en color negro. Si no le gustan estas porque son pues algo atrevidas, se las pueden comprar gladiadoras que sean un poquito más bajas, pero necesitan unas negras. Las negras las van a usar sobre todo, sobre todo, bueno, las van a usar durante el día, pero sobre todo las van a usar de noche como sustituto de tacones. Ya lo van a ver. Luego también necesitan unas doradas, las doradas les van a servir para muchísimas cosas, sobre todo también si tienen bodas o lo que sea, yo estas las he usado muchísimo para, para cambiarme después de los tacones, de hecho están hechas polvo, las voy, a, las voy a quitar, voy a ver si encuentro unas nuevas en rebaja y estas las voy a quitar. Estas eran súper cómodas, me las llevé de luna de miel a México, son de Green Coast y las compré en el corte inglés. Y bueno, eh, pues una sandalia dorada porque les va a pegar con todo. Y por último, me da hasta vergüenza enseñárselas, miren cómo está la marca de los pies porque las he usado muchísimo, estas sandalias son de Sara. Voy a ver también si encuentro unas sustitutas, pero es que estas me han salido buenísimas y son súper cómodas. Estas son plateadas, como pueden ver, pero les voy a dar una segunda opción a un calzado plateado y así aprovecho y les enseño una nueva entrada a esta casa. Por ejemplo, no quieren tener todo sandalia, eh, quieren tener a lo mejor algún zapato diferente o que sea un poquito, eh, pues no sé, o un zapato cerrado o lo que sea. Miren qué maravilla de... Eh, hay gente que le llama parteñas, bueno, para mí son alpargatas de toda la vida. Eh, me encanta el detalle del lazo aquí de cuadros de bichí son plateadas, digo que son plateadas porque no sé si lo podrán ver eh, en la cámara y son súper cómodas porque están hechas de piel y se adaptan perfectamente al pie la marca de estas alpargatas se las voy a dejar en el blog porque en la caja de información si no son muchas cosas así que por favor si la quieren ver van al blog esta es una opción perfecta como sustituto de sandalias a mí estas es que me flipan, me las van a ver dentro de poco en el blog pero ya les he enseñado los cuatro colores pero de esta misma marca les voy a enseñar otra, otra cosa diferente que son estas alpargatas también como ven con la suela un poquito más ancha se lleva muchísimo de lo de la suela ancha así que pueden aprovechar a comprar algún zapato igual o sea de esta misma forma pero de los cuatro colores que les acabo de decir, si tienen así el presupuesto limitado, ¿no? Estas son en color rosa, también son de piel, son espectaculares, no sé si las llegarán a ver ahí. A ver... Y bueno, eso, son súper bonitas, ahí las ven. Y también se adaptan perfectamente al pie. Son de una marca canaria, así que, pues obviamente con más cariño me dan ganas de, de presentárselas. Y número 10, y ya las dejo en paz, los bolsos. Necesitan un bolso de rafia, eh, eh, o sea, la rafia es eh, para el verano, el verano es para la rafia, con lo cual necesitan, bueno, bueno, tenía otro bolso de rafia pero no lo encuentro, esto es un bolso de, de rafia, de paja, no sé cómo lo llevará, cómo lo llamarán eh, por ahí fuera, pero yo siempre digo bolso de rafia o, o bolso de paja, bueno, este es uno de varios que tengo, como ven, no, no lo van a ver, no sé si lo verán, bueno, eh... También te los pones de noche, o sea, quiero decir, aunque en verano te lo pones de noche, en invierno tú sales con esto y, y eres una basta. Pero eh, en verano esto se usa muchísimo, da igual para, para qué cosa sea, te lo vas a poner un montón. Pues eso, un bolso de paja o un bolso tipo clutch que eh, realmente recuerde al verano, ¿no? Y tengo también una marca canaria que se llama Green Blacks, que la, la descubrí pues no hace mucho y... Son bolsos como estos. En realidad son clutch. Después ya ustedes lo pueden usar de lo que quieran. Lo pueden usar de necesidad para el bolso, de, de bolso para salir, eh, para la playa, para lo que quieran. Pero a mí me gustan para salir por la noche. O sea, porque creo que le da mucho rollo... A ver si lo ven ahí. Creo que le da mucho rollo al a outfit que te pongas para salir por la noche con una sandalia. Eh, repito, tiene como ese espíritu, ese espíritu tropical del verano, medio hippie, bohemio, no sé, me encanta. Y luego este de las papadillas me flipa. O sea, que me encanta, me parece súper bonito. Y bueno, son hechos a mano de polipiel y los tintes son naturales. Y además son tres generaciones las que hacen, de una misma familia, obviamente, las que hacen estos bolsos. ¡Me he quedado seca! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya visto bien, espero que lo hayan oído bien, porque mmm, la verdad que ha sido todo como un poco desastre. Pero bueno, si les ha gustado, por fin, por fin, por fin, pulgares arriba, no olviden suscribirse al canal, porque además la semana que viene hago... 10 años con Arturo y estamos preparando un vídeo pues muy guay, así que si se quieren enterar tienen que suscribirse al canal. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo, un besito.